সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অলটেক লার্নিং আজকে আমরা জানবো একজোস কেয়ার্স রিসার্চ ক্রিয়েশন সিস্টেম কীভাবে কাজ করে এবং এটার টোটাল বিস্তারিত আমরা আজকে দেখব যে এটা কীভাবে কাজ করে বা আনুষঙ্গিক যে ব্যাপারগুলো ওকে সো ফার্স্টলি আমার যে একজোস গ্যাস সার্কুলেশন সিস্টেম আছে এটা মেনলি ইউজ করা হয় আপনার পরিবেশের যেই দূষণ রয়েছে এই একজোস গ্যাসের যে পরিবেশে যাওয়ার ফলে যে দূষণটা হয় সেই দূষণটা হ্রাস করার জন্য সো ফার্স্টলি সচরাচর আমরা যেটা হয় আপনার ইনটেক ইনটেক দিয়ে আপনার এয়ার অথবা এয়ার ফুয়েল এসে যদি আপনার পেট্রোল হয় তাহলে এয়ার ফুয়েল আসবে আর যদি ডিজেল হয় তাহলে এয়ার আসবে দেন এয়ার আসার পর এগুলো যখন বার্ন হবে বার্ন হওয়ার ফলে যে একজোস গ্যাসটা উৎপন্ন হবে সেই একজোস গ্যাসটা ডিরেক্ট আপনার পরিবেশে চলে যায় সো এখানে হচ্ছে কি আপনার বাতাসের মধ্যে থাকে এন টু এবং ও টু এগুলোর ফলে আপনার একজোস গ্যাসে উৎপন্ন হচ্ছে আপনার এনও এনও টু সিও সিও টু এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং এনও এক্স ওকে এই এনও এক্সটা হচ্ছে গিয়ে পরিবেশের জন্য সব থেকে বেশি বিষাক্তকর যেটা হ্রাস করার জন্য আমার ইজিয়ার সিস্টেম ইউজ করা হয় আসলে টোটালি বা হ্রাস করা যায় না জাস্ট কিছু পরিমাণ হ্রাস করা যায় যাতে পরিবেশটা কিছু পরিমাণ বিষাক্ত গ্যাস এই এদিক দিয়ে একজোস গ্যাস দিয়ে বের হওয়া থেকে রক্ষা করে সো এটা কাজ করে কি হবে যখন আপনার এদিক দিয়ে বাতাস প্রবেশ করলো বাতাস প্রবেশ করার ফলে ফুয়েল আসলো বা এয়ার আসলো বা এয়ার ফুয়েল আসার পরে দেখতে ব্লাস্ট হবে ব্লাস্ট হওয়ার ফলে এই যে দহন হবে সেই দহনের ফলে এই জিনিসগুলো উৎপন্ন হবে এবং এই জিনিসগুলো উৎপন্ন হওয়ার ফলে এখান থেকে একজোস গ্যাসগুলো বের হবে একজোস গ্যাস সচরাচর একজোস্ট ফাইভ দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু এখানে ইজিয়ার ইউজ করছে ওকে আরেকটা কথা বলে রাখি এখানে ইজিওর ইজিয়ারটা আপনার চলবে হাই স্পিডের সময় এটা আপনার লো স্পিডের সময় ইজিয়ারটা ওপেন হবে না বিকাজ এখানে যে ছোটল আছে ছোটলটা আপনার হাই স্পিডের সময় ফুল খোলা থাকবে ফুল খোলা থাকলে এখানে আপনার ভেহিকমের প্রেশারটা বেশি হবে ভেহিকমের প্রেশার যদি বেশি হয় তখন এই ডায়াফ্রামটা উপরের দিকে উঠে যাবে ডায়াফ্রাম যদি উপরের দিকে উঠে এর সাথে সংযুক্ত ভালটা উপরের দিকে উঠবে আচ্ছা যখন আপনার বামটা উপরের দিকে উঠবে এদিক থেকে আপনার কিছু গ্যাস এদিকে টার্ন করবে টার্ন করে এদিকে চলে আসবে কিছু পরিমাণ এদিকে যাবে কিছু পরিমাণ টার্ন করবে ওকে টার্ন করার ফলে এই গ্যাসগুলোর তো আপনার টেম্পারেচার থাকবে অত্যাধিক সো এই টেম্পারেচারকে কমার জন্য এদিকে আমরা একটা ইউজ করেছি ইজিয়ার কুলার যেটা আপনার এই টেম্পারেচারটাকে কমাবে ওকে এটা আসলো দেন আসার পরে ঠান্ডা মানে কুলিং এটা কোল্ড করার পরে যে টেম্পারেচারটা হবে সেটা আপনার ডিরেক্টলি আবার ইঞ্জিনে ইনটেক মিনি ফোল্ড দিয়ে ইঞ্জিনে ইনটেক মিনি ফোল্ডে চলে যাবে সো এখানে হবে এটা কি আপনার যে একজোস গ্যাস আছে এইখানে যে গ্যাসগুলো থাকবে সেই গ্যাসগুলোর সাথে এই ঠান্ডা এই যে একজোস গ্যাসগুলো মিক্স হয়ে ওই বার্ন বার্নের তাপমাত্রাটাকে কমিয়ে দিবে অর্থাৎ এদিকে আপনার এটা হচ্ছে একটা ঠান্ডা মানে এদিকে যে একজোস গ্যাসের যেই গ্যাসগুলো আসবে সেই গ্যাসগুলো ঠান্ডা হবে ঠান্ডা হলে এখানে যেই পুরে যে গ্যাস থাকবে বা যে উপাদান থাকবে সেই উপাদানগুলোর সাথে মিক্স হয়ে এটাকে ঠান্ডা করে দিবে সো ব্লাস্টে আপনার যখন ব্লাস্ট হবে তখন আপনার যে টেম্পারেচার থাকবে সেটা আপনার কম থাকবে আরেকটা কথা হচ্ছে এখানে আপনার সচরাচর যখন ইঞ্জিনের পঁচিশশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে আপনার পঁচিশশো ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের হাইস্ট টেম্পারেচার সচরাচর যেটা ধরা হয় এই টেম্পারেচার উঠলেই কিন্তু আপনার এই যে একজোস গ্যাসটা একজোস গ্যাসের মধ্যে অ্যানোয়াক্সের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাবে সো আমার লক্ষ্য হচ্ছে গিয়ে এই যে সিস্টেম ইউজ করে এই পঁচিশশো ডিগ্রি সেলসিয়াসটাকে কমানো সো পঁচিশশো ডিগ্রি সেলসিয়াসটাকে কমাইতে হলে সো এখানে আমার যে পরিমাণ এ আছে আপনার ঠান্ডা ইজিয়ার সরি ঠান্ডা একজোস গ্যাসগুলো এদিকে অ্যাড করলেই আমার ব্লাস্টের ফলে টেম্পারেচারটা কম হবে সো টেম্পারেচারটা কম হলে এখানে আপনার টেম্পারেচারটা নেমে আসবে আপনার বাইশো ডিগ্রি সেলসিয়াস অথবা তেইশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে এটাই হচ্ছে আপনার মূল থিম আর এটা আপনার কখনো ইজিয়ার কাজ করবো না বিকাশ টোটাল বাল্বের মধ্যে হচ্ছে আপনার ভেকুয়ামের প্রেশার কম থাকবে বাট এই স্প্রিং এর একটা নির্দিষ্ট প্রেশার আছে এই নির্দিষ্ট প্রেশার যখন এটা আপনার নির্দিষ্ট প্রেশার আছে ভেকুয়াম হবে তখন এটা খুলবেন কিন্তু আপনার যখন সেটা 
আইডেন সার্কিট কিংবা ইঞ্জিন লো স্পিড থাকবে তখন তো হচ্ছে ট্রোটল বা কম খুলবে সো এখানে ভেকুমে ভেকুমে প্রেশার কম থাকবে তো ভেকুমে প্রেশার কম থাকলে এই ইজিয়ার ভালভটা খুলবে না সো এটা হচ্ছে মূলত মূল টপিক আমি মূল টপিকটা আরেকবার একটু রিপিট করছি ফার্স্ট হচ্ছে আপনার ইজিয়ারটা আমরা ইউজ করি এই অ্যানোমেক্সটা রাস করার জন্য যখন ইঞ্জিনে আপনার এয়ার ফুয়েল কিংবা এয়ার প্রবেশ করলো তখন এগুলো বার্ন হওয়ার ফলে অ্যানো সিও টু অ্যানো টু সিও সিও টু এবং অ্যানোয়াক্স উৎপন্ন এই অ্যানোক্সটাকে আমরা রাস করব সো রাস করার জন্য হচ্ছে এখানে এয়ার ফুয়েলটা আসবে এয়ার ফুয়েলটা যখন ব্লাস্ট হবে ठंडा कर সো একজুস গ্যাসগুলো ঠান্ডা করে আবার ঠিক ইনটেক মেরি ফুলডে ফেরত আসবে সো ইনটেক মেরি ফুলডে ফেরত আসলে এখানে আসবে আপনার কোল্ড একজুস গ্যাস এবং এখানে যে একজুস গ্যাস উপাদান থাকবে কিংবা সরি এখানে যে সিলিন্ডারের মধ্যে যেই এয়ার ফুয়েল কিংবা এয়ার ফুয়েল এয়ার কিংবা এয়ার ফুয়েল থাকবে সেই এয়ার ফুয়েলগুলো সাথে এই কোল্ড একজুস গ্যাসটা মিক্স হয়ে এইগুলোকে ঠান্ডা করবে এবং টেম্পারেচারটা কম করতে বৃদ্ধি করবে অ্যাকচুয়ালি পঁচিশশো ডিগ্রি কিংবা তার উপরে উঠলেই সচরাচর এই অ্যানোয়াক্সটা উৎপন্ন হয় দেন এটা মিক্স হওয়ার পর এই জিনিসটাকে ঠান্ডা করে নিয়ে আসবে বাইশো কিংবা তেইশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং নিয়ে আসার পরে দেন এই ইঞ্জিনটা ইঞ্জিন সিলিন্ডারে ঠান্ডা হবে এবং অ্যানোয়াক্সের পরিমাণটা হ্রাস পাবে এটা হচ্ছে মূলত একজোস গ্যাস সার্কুলেশন সো আপনার যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে যাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে একটু ইন্সপিরেশন করে যাবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও